嗨，欢迎回到九九的油管频道。那这一集呢，我就跟大家讲一下为什么我要离开美国。移民美国已经二十四年了，那我在今年的年初呢，就是搬到了马来西亚。很多人会好奇，美国那么好，你为什么要搬离美国？大量走线客放弃了国内的一切，不惜生命危险来美国，那你为什么要放弃？美国的生活离开呢？那这集就跟大家讨论一下我离开的八个原因。那还有一样东西我是非常后悔的。那我究竟后悔什么呢？请看到最后。在开始之前，别忘了点赞、订阅、开启小铃铛。但是先跟大家说，我的经验只代表我自己本人的经验，并不代表所有人都会遇到同样的问题。八大问题里面的第一样就是治安问题啊。枪支、毒品、非法移民一样也不少，而且每一样都能成为压垮我的最后一根稻草。其实我在去年就听说南美洲的国家，就比如说委内瑞拉，他们已经清空了他们的监狱。那这些人会跑到哪儿呢？就由于美国的这个边境这么松散啊，那很多其实都是来到了美国。然后你看到纽约那边这么乱，而且这些团伙呢，他真的不一定去哪个州作案，他这个到处跑的，因为人是会走动的嘛。那在我离开之前呢，附近的这个邻居群呢，每个礼拜都会发有多少罪案的这个列表，那这个还算少的。你看这一面根本你就是小到你根本看都看不到。我大概数了一下，一个礼拜。大概有七十宗各种的案件，就比如说入室抢劫、财产盗窃啊、严重袭击啊、汽车盗窃、欺诈和支票诈骗、毒品、违反武器法。然后，哇，天哪，真的，我看到这么长一个列表啊，我就在想说，东南亚的治安比美国洛杉矶要好太多了。那我也是经常会留一些关于沙巴雅比这边的消息嘛。那雅比 K K。五十天没有任何的抢劫案件，在一个八十万人口的城市，五十天没有任何的抢劫案件。然后你再对比洛杉矶，一个礼拜七十宗案件，只是附近的四个城市，我大概算了一下，人口才二十万，所以不是一个个别事件呢、啊，是每个礼拜都有差不多这么多，就是五十到七十个案件，只是在四个城市而已。那我以前住的地方呢，有个邻居是刚刚搬进来。结果他们全家人出去吃了顿晚餐，回来的时候就发现整个落地窗整个被打爆了，然后保险箱呢是被盗贼从那个围栏上面搬到山下去。那光是我们之前的邻居群里面就被盗的这种案子呢，已经是数不胜数了。而且很多就是说是邻居发现的，因为这个区有时候是会没有人，可能这个邻居跑出去度假或干什么的。然后回来的时候就发现，整个家里面的这个家具全部被搬空了。那还有住在比较靠边缘部分的那些邻居呢？他们是家里面完全被盗，但是 A D T Ring 什么都没有响。据说这些盗贼啊，已经有高科技能够阻断报警器材的信号。那前段时间不是刘雨欣家里面被盗了吗？我还跟他有一面之缘，跟他合照过一张啊。就是他这个被盗呢，不是个别现象，而是非常普遍的现象。也是只要你出去度假一段时间的话呢，那你的这个家里面就有可能，而且是很大的可能会被盗贼进入，而且是给你翻箱倒柜，所有的值钱的东西都给你拿走了。那刘雨欣也在他的贴文里面说到，你报警是没有用的。然后他去找这种清理的人员，然后这清理的人就跟他说，你这还算情况好的了。有一些呢是来来回回进进出出四五次，没偷完的，下次继续还来偷。还有一些家庭，这个保险箱都被埋在地底下了，都被这个盗贼给挖出来，整个抬走。我还有一个朋友，之前住在 Arcadia， 他的家连续三次被盗，就一年之内三次。那是为什么呢？第一次盗贼来的时候，发现说，哎，有好多好东西，我先把它偷走了。临走的时候，发现，哦，这边还有个枪柜。没多久，这个盗贼很快的就回来，把枪柜里的枪全部偷走了。但是好像还没有偷干净。第三次就是把那个枪柜整个都搬走了。要知道这个枪是把双刃剑，因为在黑市里面，枪是一个硬通货，比什么爱马仕啊、劳力士啊都要好卖，所以你还千万不能让人家知道你家有很多枪，他们绝对会来偷的。那养狗呢，就是折磨自己啊，因为我有养过大狗嘛。那你遛狗，可能是这个狗遛你，有时候真的拽不住，而且他还偷跑了好几次，还得
到处出去周围找。那如果这只狗偷跑出去，它咬到人的话，你还得帮人家付医药费，又是一大笔钱。所以这两个解决方案都是不可行的，就不要想了。曾经红极一时的 Beverly Hills， 现在你再去看看。这商铺几乎死了一半了，像 Rodale Drive 这么出名的大道，很多商店都关了，那九毛酒店也扛不住了，偷盗实在太严重了，三百七十一家，四个州，真是，哎，死都不知道怎么死的呢。那你说美国的经济它哪儿好了？我是自己看不出来啊，我觉得这就是一个 silent depression， 一个沉默的大萧条，股市、楼市、比特币、黄金都在涨，但是呢。你看到很多的小企业在美国是完全活不下去的。那再讲到第二大原因呢，就是物价。其实我们之前呢，可能100美金你去 Costco 买一大车东西，你会很开心嘛。但是现在你再推车进去 Costco， 你200美金都不一定能买到什么东西了。虽然美国的钱大，薪水是高，但是你真正工作的目的是为了什么呢？你不就是为了一个安逸的生活？物价能够负担得起，那我现在其实真的是觉得，一个舒适的生活、安全的生活，比你赚任何钱都重要太多了。你赚钱那么卷有什么用呢？不就是为了一个舒适安逸的生活吗？我觉得现在美国已经本末倒置了。你来美国的目的到底是什么？不就是为了实现一个美国梦吗？但是你美国梦现在要多少钱？那在三十年前、二十年前和十年前，这个美国梦。不需要花这么多钱。现在最新的数据哈，三百四十万美金，你才勉勉强强的能在美国过上一个比较舒适的日子。那你再去赚钱，你能赚得到那么多吗？三百多万哎、欸，你至少要赚七百万，然后被政府税完之后，可能才能达到三百五十万。我曾经看到有人说，你有两百万放到股市里面，然后就光靠股市赚的钱，就能在美国有一个很好的生活。我说太天真了，这个想法。那现在的通货膨胀啊， 3 5你以为是 3.5 吗？我们体感是 30% 以上。你的股票也许能涨 30% 但是各样的物价都在涨，包括保险这些你看不到的费用，全部都在疯涨。只要你留在美国，你的钱就是不够用的，除非你要牺牲你的生活质量，牺牲你孩子的生活质量。那因为每个人的追求是不一样的，我只代表中产，因为我自己本身就是中产，我的感受是这个样子，就是你工作追求的到底是什么？工作的累成狗一样，但是你每个月还是负数呢，还是你要一个比较舒适的工作，但是你每个月都有钱剩，虽然这个钱不多，但是你的幸福感会比你努力工作，你把所有的时间都在卷工作。要高得多。我觉得钱是实现美好生活的一个工具，它也是一个很重要的工具，但它绝对不是人生的目标啊！我就举例汪小菲跟大 S 的闹剧，你看他们就是把家丑都扬成这个样子了。张兰为的是什么？不就是为了流量吗？把家丑扬出去，而且是加油添醋。他说话已经没有任何廉耻之心了，抹得越黑越好。这样呢，他的流量就是蹭蹭往上涨，他就可以卖他们家的这个螺蛳粉哈。但是我我觉得你的家庭和睦不是比这个流量更重要吗？那我的感觉呢，钱就是他们衡量幸福的唯一标准。这样子其实我觉得是非常危险的，对整个社会都是非常危险的。你想想，如果全部的人都是为了钱而生活，不顾仁义道德情分哈、啊，其实我觉得你到头来你赚这么多钱有什么用？把家庭和睦呢，这个是完全踩在脚底下，加油添醋，各种抹黑，就是为了直播来带流量卖货。我就是真的完全不懂了，就是为什么会有这样子的社会现象？那我在沙巴这边看到的马来西亚人呢，他们不会为了钱而活，你给他基本工资一千五马币，大约三百美金左右吧，你要给他多加钱，让他多工作，他不要，他说我要回家陪老婆孩子。我觉得他们反而是幸福的。因为他并没有很大的生活压力，所有东西都非常的便宜。那第三个原因呢，就是房价。现在的房价，我觉得已经高到完全不合理了，包括租金也是完全不合理的高。那还有一样东西就是，你就算买了房子，你确定这个房子是你的吗？那我之前在美国洛杉矶的房子的房产税，每年也是大几千的，差不多一万一年。那你算下来，差不多也要一千美金一个月。那你说我不交这个税行不行？行，你可以不交，但是呢？政府有权利把你的房子拿去拍卖。那我之前是没有交 HOA fee 的嘛？有一些地区你买的房子还有 HOA， 就是管理费、物业费。那如果你不交这个物业费的话呢？不交 HOA 费用的话呢？一样，你的房子也是会被拍卖的。
，而且 HOA 还有权利管你装修的风格。如果你那个垃圾桶没有按时推回去的话，他给你罚钱。如果你这钱不交的话呢，你的房子一样会被拍卖。那其实没交物业费，房子被法拍都不是最惨的情况啊！这个华人女博士呢，是直接被美国警察给 biu biu 了，是在 San Diego， 她在自家门口啊，是被美国警方连开多枪，当场就没了。两年之后的现在，李女士的儿子才在民事诉讼之后获得了八十二万的赔偿，一条人命就八十二万而已。这个公寓是在加州圣地亚哥的小意大利，一般公寓都是有 HOA 的。那起因是为了一张驱逐令，这张驱逐令是要把李女士从她自己买的房子里面驱逐出去。这个曾经的耶鲁博士被 biu biu 的时候才四十七岁，曾任辉瑞的高管，但是后来因为患上了精神疾病，就失去了工作，在家里面休息。为什么警方要把李女士从自己的房子里面驱赶出去呢？就是因为她拖欠了 HOA 费没有交，一共才三万多。那按美国的法律呢 ，HOA 是有权拍卖这个房子的。我问过马来西亚的律师，物业管理有没有权拍卖你买的房子？是不能的。最多停水停电。那假如说房子是值一百万美元呢？物业公司不就赚得盆满钵满了吗？是也不是啊，因为剩下的钱是要还给屋主的。但是你不得不防这个物业公司啊，物业公司如果有为非作歹的人，你真的防不胜防。有一名 HOA 的成员实名揭发了物业公司的利益熏心和草菅人命的这个黑幕啊。他说，其他四名成员把他撇开了，独自开会，决定贱卖这套公寓。贱卖了多少钱呢？三十万美金啊。就比如说，他本来可以卖六十万的，但他只卖了三十万，有三十万的 equity， 也就是这个房屋本身还有的价值呢，直接就减价三十万卖掉了，卖给了谁呢？卖给了 voucher 投资者。voucher 的意思就是秃鹰，那我们都知道，秃鹰是吃腐肉的，也就是说，他们其实早就已经嗅到这块肉是可以吃的，直接跟这些董事会的成员勾结。直接窃取了他本身这个公寓应有的三十万的 equity。那有 HOA 费用的地方呢？你买房子要真的非常小心，他可以因为你的这个风格跟他们小区不符，他要求你重新油漆。如果你不油漆或者你不按照他的规矩买的话，就比如说你装个纱门好了，这个不符合小区的要求，那这个装纱门可能就一千美金了。但你把它拆掉，可能也好几百。那 HOA 其实都不算什么，因为之后讲的这个呢，才更可怕，就是 squatter 非法进入你的房子，在你里面待着的钉子户。在很多州，就比如说加州、纽约州，包括德州，其实也有 squatters 的。只要知道这个房子是空的，他们就直接就进来了。进来之后呢，他只要待够三十天，有时候他没有够三十天，只要跟那个警察说，声称我已经在里面住了三十天了，那他就有 squatter rights， 也就是这个钉子户的权利。虽然他对这个房子没有付过一分钱，但是他就有 squatter rights。你要赶他走呢？你就要经过法庭，要走正规的程序。就像纽约前段时间不是有个房东被铐手铐给铐走了吗？就是他在跟警察对峙的时候，这个 squatter 就说我已经在里面住够三十天了。虽然他完全没有任何的东西可以证明他待在里面超过三十天，但警察呢却不能做任何的事情，只要他声称就可以了。这个房主呢要这个 squatter 离开，然后呢已经开始要把他拉出去，结果呢？这个警察逮捕的不是这个 squatter， 而是这个房主。这个房主为什么这么长时间都没有进入这个房子呢？就是因为他的妈妈已经病了，然后他要在医院里面照顾他的妈妈。这个房子是他妈妈留给他的，他从小长大的房子。如果是你自己买了房，或者是你的房子要留给子孙后代的话呢，你都要想一想哈，这个到底值不值得用这么多的钱去买一个你几乎没有任何权利的房子？那这是我关注的一个 ins 啊，叫做 squatter squad。那它里面呢，就是天天都有。新的东西就是这些屋主怎么样去对抗这些 squatters 钉子户，就给大家感受一下这个房东的这个痛苦。So I'm having to go by the house on a regular basis to make sure nobody else has decided to move in.、Um, and I met one of my neighbors who let me know that the squatter in my home had a yard sale in my front yard selling my stuff when I still was not allowed to be on the property. You know, because of squatters' rights. I talked to a detective, lovely man, very helpful, very empathetic. 
really wanted to try and do something, said he would love nothing more than to arrest and have this person prosecuted. But it's complicated with squatters' rights, so they don't know if they're going to be able to do anything. This case happened in Delaware. I just cut it down a little bit. For example, the median house price is about 45,000 dollars. The rent is at least one third of the rent of the house. Every year, the rent is at least five thousand dollars or more. That adds up to at least five hundred dollars every month. That's most people. 可能不止五百了，大概是一千美金左右。那加州就是轻易上一千。房屋保险呢，每个月至少三百美金，现在估计是加价，而且你想买都不一定能买得到。那、呃、作为中产的话呢，一个人是四百美金起，那两个人的话呢，就是差不多上千。汽车保险两百美金起，如果你要买一个正常的 Tesla Model Y， 就是家庭汽车，每个月你可能光这个租金就要九百，也差不多一千。那、呃、水电煤气费呢，对比东南亚真的是天价，一个家庭五百到一千美金左右。那我们这个就还没说到吃饭呢，就是。只是你活着，正常的有一个房子、一辆车，再加上两个人的健康保险，你光杂费可能就要交掉四千美金。那我们去年的话呢，平均每个月哈，家庭的花费起步在一万五美金左右。你想想，我们得赚多少钱才能 cover 到正常的一个生活水平？这都还没有算是。要出去吃的很 fancy 的那种呢，只是正常出去吃碗面啊，吃个很普通的家常便饭呢、啊，这样子算下来一万到一万五美金每个月。我们在马来西亚算了算，大概就两千到三千美金，已经是天天都是出去吃海鲜的这种了。那在美国生活呢，你想不为五斗米折腰哈，但是你这个。米都还没见到呢，还没吃饭呢，你腰可能就已经折了啊！工作呢是又辛苦又卷，就算腰折了，你还不敢去医院，因为这个医疗费用实在是太高了。就比如说你已经做到了中产，有房有车，但是如果你来了一场大病，你这个医药费可能能赔掉你所有的家产。那再说到房屋保险，其实前段时间不是很多公司都宣布了吗？包括 State Farm、Farmers、Allstate， 还有巴菲特老爷爷的。M Guard 和 g a i c o 几乎是全部在2022年开始啊，逐步退出加州市场，就是集体退了。那我再查了一下，不单只是加州哈，佛州也是很难买到房屋保险的，还有德克萨斯州。那加州是因为地震跟山火，佛州呢是因为飓风和洪水。德州再加上一个龙卷风，那当然还有其他，比如说路易斯安娜，还有 Oklahoma。那汽车保险也一样啊，一年至少加了百分之二十。那有一些地方好像是加了百分之三十，你就会觉得说，我每次来那个账单怎么越来越贵，越来越负担不起，对吧？房屋保险也涨，汽车保险也涨了至少百分之二十，但是通胀数据只涨了百分之三点五，你信吗？我的体感是完全。这是公然的做假账，他们连计算通胀的规则都改了。你真正的体会，大概通胀是在百分之二十左右，差不多百分之三十吧。但是他能给你做出来三点五的这么漂亮的数据。那我们不要看他们说了什么，我看这个保险公司到底做了什么。保险公司集体离开一个州啊，这就代表了有很大的事情要发生。大家可能不知道保险公司的分析团队是有多厉害啊，他们是有全球最顶尖的精算团队。那我之前在 AIG 做人寿保险经纪的时候呢，在2019年之前啊，这个人寿保险的就是总销量其实是一直在往上涨的，但是在2019年年底的时候 ，AIG 做了一件。我当时完全费解的事情，但是回看我突然明白了是什么事情呢？他突然宣布要关闭所有加州的办公室，就是所有的 sales office， 一刀砍，全部关掉。四个月之后，新冠疫情横扫全球，你觉得是巧合吗？还是他们已经根据某一些模型算出了什么东西？连保险公司都要退出的地方，你还敢待吗？那。第四个原因就是医疗。美国急诊其实是慢诊，因为我在加州有这样子非常深刻的体会，因为进急诊也不是一次两次了嘛，就是每一次都至少要等四个小时。我看了一下网上的数据哈，加州的急诊的等待时间平均是三个小时，这个呢还不算是最久的，在全美国来讲这是排第五而已。那我之前是有看到说，在洛杉矶一个在路上面的行人被无差别的被打到头了，然后呢他的那个脑浆都快溢出来了，然后他。去了急诊，从晚上八点钟一直到第二天的早上，才有医生来
关注他，来帮他看一下这个情况。我想这个时候钱已经不是问题了，而是你这个人还能不能活下去的问题哈。这个已经是太严重了。我其实都不太建议任何人来美国旅游了。我们在沙巴雅比的朋友呢，曾经来洛杉矶旅游，第二个礼拜他们停在街边的车呢就被砸爆玻璃，然后里面的东西被偷走了。那这可能是一两年前的这个记录哈，现在记录更夸张，就是基本上你可能头一天来。当天都有可能，你的车玻璃就被打爆，然后你的行李箱被拖出来。听说就是每天晚上都有集体被爆玻璃，就比如说你想在外面吃顿饭，去华人餐厅吃顿饭好了。哎，饭是吃了，但是你的玻璃也爆了，你里面的这些财物呢，也就全都没了。那还好是人没有受伤。如果你作为一个中产，你每个月付的医疗保险的费用大概是在。五百美金左右吧，一个月。然后呢，我们一个律师朋友，他去看 X 光，照他的手臂，结果账单出来啊，两千五百美金。这还是在有保险的情况下。那没有保险的情况下，我真的不知道这是得要多少钱了。呃，医疗在美国已经，我觉得变成了一个大型的诈骗。但是呢，你想想，其实也没办法，这么多的非法移民，他们要过来要用免费的医疗嘛？那羊毛出在谁身上呢？不就是我们这些中产吗？所以你去看病付的价钱，可能不单只是你那一项东西的价钱，可能是后面几百个非法移民丢在你身上的包袱。那为什么我会觉得说这个美国的医疗是像是一个大型的诈骗呢？因为我们在马来西亚也去过急诊了，五十到六十美金左右，就是。你如果不做任何大手术的话，就是这个价格去看一下医生。我做了一个眼部手术啊，也才四百美金，而且是全部自付，就是检查再加上手术，再加上药，就是加起来四百美金左右吧。那比我交的健康保险呢还要便宜，我都可以负担是每一个月都去做手术，都不会说像美国这样子，你交了保险的钱，你还要再额外付这么多的钱。那我也问过这边的 X 光大概是多少，可能也就几十马币，应该不会过百。就是如果是在美国的话，你可能就是只是小产，那医生可能也没告诉你做什么，就是回家休息去。这样子的话呢，出来的账单因为做了很多各种各样的检查嘛，可能都是好几万的。然后你有保险的话，可能能帮你付一部分，那你自掏腰包还是要付几千美金的。关键是你要在美国看家庭医生的话呢，你可能还真约不到。像宝爸上次胃疼的话，他就打电话过去问他的家庭医生需要多久嘛。然后家庭医生说：“哦，这个月已经全部满了，你下个月来吧。”他直接跟护士说：“那一个月后我可能都死了。”在美国，我是真的不敢去看病，因为这个就是价格太高了。有时候就是你的小病会拖成大病，然后你去做手术的时候呢，医生可能还未必给你最好的建议。我们就有一个朋友，他的长辈就是因为一个小手术死在手术台上面。后来他再去查这个医生的 review 的时候，发现哇，全部都是差评。所以在美国做手术之前呢，真的还是要查一下这个医生的口碑。那还有一点就是，就算你买了保险哈，你就算进到急诊室，你还得问这个医生到底是不是在你的这个保险网里面的。如果不在这个保险网里面的话，你还得等下一个医生。它整个保险系统就是一个完全的大型的混乱。那如果你要去拿药呢，你可能没有保险，你付的钱比你买了保险付的钱还要便宜。但是白唠，他们一定要问你,你有没有健康保险。如果你有的话，他必须要用到你的健康保险。那到了第五个啦，就是性别的问题。其实传统上呢，我们就知道有男有女，但是呢，美国这边有。一堆，而且他是作为一个教育课来教育的。那关于这点呢，我还去问了一下 Chat GPT 啊，我问他性别有哪些，我以为他会说男或者是女啊，没有啊，他男女完全没有提啊。他跟我第一个是雌雄同体，然后 Afro Gender 双性别、顺性别、Demi Boy、Demi Girl、流动性别、性别酷儿、非二元、跨性别者。我真的无语了，那现在连 AI 都要这么政治正确吗？真的是讲了这么多啊，男和女。一字儿不提，还有就是最近拜登呢也是出了名，因为他把这个复活节，就是基督教的一个非常神圣的日子，耶稣基督重生的日子，他把它定义为出柜节，就是跨性别者现身日，我简称叫出柜节。这真的是对宗教的这个伤害不大，侮辱性极大。那再提到性别哈，如果你的孩子生出来是个女生，然后他自己觉得自己是个男生，他可以在学校让所有的人。对他改称呼，就是 she 变成 he， 然后这个呢
呃，老师是有权不让家里人知道的。那有些家长呢，是等孩子已经变性完之后才知道说，说哇，我的孩子怎么变成了另外一种性别？就是你作为家长呢，是没有什么权利知道任何事情的。你可能是最后一秒才知道。如果你的女儿在学校不小心怀孕的话呢，学校也是有专员可以陪同她直接去堕胎的。这个也是完全不需要经过父母同意，前提都是这个孩子没有成年的情况下。所以，当你知道了这些事情的时候呢，你会觉得说，我作为家长，我还有什么权利存在啊？那现在我有一种感觉，就是说，你在美国买的任何资产都不一定是你的，比如说你买的枪不一定是你的，可能最后是盗贼的。你买的房子也不一定是你的，到时候可能是那种 squatter 的。那你的孩子呢，也不一定是你的，因为他有可能从女的变成男的，男的变成女的，你都不知道。那再讲到第六个了，就是教育。其实我的女儿是曾经去过私校，也后来就是转到公校。那我发现私立学校的师资还不如公立学校。公立学校他们老师，就像我们后来进去的那个，至少都是十八年起。但私立学校的老师可能就一年、两年、三年教龄的都有。那后来我才知道，说公立学校的老师他的师资可能是更强的。但是呢，公立学校它有一个教程你是改不了的，就是政府规定的。就比如说加州有个 Common Core， 他把一个明明很简单的数学问题，会把你分解到非常非常的复杂。然后当我看完那些数学题之后，我整个是懵的。我是大学计算机系毕业的。我看到他们小学的一二年级的数学题的时候，我是懵的。我说怎么会用这种方法来教？而且美国灌输的这个教育呢，就是一直说美国是最好的，那很容易让这个孩子没有一个更大的世界观。这个我觉得是非常危险的。就是等我来到东南亚这边啊，就是比如说泰国好了，马来西亚、新加坡。然后呢，你就看，就好像那个周寿资被受审的时候，美国的一个官员就出丑了嘛。然后你就。你就会想说哇，怎么哈佛毕业的都没有这个世界观呢、啊？以为新加坡就是中国的吗？而且美国的教育呢是比较单一的语言环境，就是英文。那当然他们也有西班牙文的这个课程，但是它不是说是作为一门主科来，你可能一个礼拜有那么一门课就差不多了。但在马来西亚，它是三门语言。我们小孩上的是华小嘛，就是三门语言：英文、中文，再加上马来文，三门语言都作为主科来上的，就几乎天天都有。还有一门呢是道德课，所以我发现大马的这个酸民非常的少，不是说没有，但是真的很少。比起国内的这种酸民的话呢，就是数量是可能连百分之一都不到。我看了一下我儿子跟女儿的这个道德课，他从一年级到四年级都有，就而且是当成一门主科来上的。这个啊，就是我在中国跟美国都看不到的东西，就是道德，就是文化素养，我们是得培养。但是一个人的道德，一个人怎么样去做人，不是更加重要吗？我觉得好像在马来西亚的这个华小的传统教育里面，他们已经很早就意识到这一点，一个人的道德可能比他的学术更重要。那在我附近的一个城市的妈妈呢，就有跟我说，她非常后悔让孩子最后的两年，就高中的两年是在美国的公立学校读的，因为公立学校其实就是住在附近的所有人都可以上嘛。她的朋友有一些很好，有一些就可能会染上烟瘾啊、毒瘾啊。是很不幸的，她的孩子就染上了烟瘾，现在是烟不离手，就是十八岁而已啊，就已经天天没办法离开香烟了。那当然呢，在美国就是其他的毒品是。随手可得，而且他们好像说高中还有给大家发这个 Narcan， 就是吸毒大礼包。除了毒品之外，你所需要到任何吸毒的这个器械和这个防止过量的这个 Narcan， 他都会给你，让你知道哦，这是用来干什么的。你说可不可怕？而且他的孩子跟他说，同班同学已经有变性，就是手术变性成功的了，才十八岁。你说你敢把孩子放到这种学校里面吗？还是一个顶尖的公立学校啊！我宁愿选一个有宗教信仰的国家，一个比较传统的国家来生活，没有战争。没有枪支问题，没有毒品问题，没有性别问题，然后教育正常就好。我也不需要去赚这么多钱。那说到赚钱呢，其实还有第七样，第七样就是商业环境。那美国的制造业呢，其实大家都知道已经是完蛋了的。就好像道琼斯第一大权重股波音，现在频出各种各样的幺蛾子，就是轱辘掉了，然后那个发动机的皮儿掀开了，然后门也飞了。我我以后还敢坐波音的飞机吗？波音是大公司啊，但是小公司一样完蛋。
因为现在的各种各样的条款，就是加州呢是 highly regulated， 它是 over regulated， 太多条款令到这些小商业主呢基本上是没有任何活路的。可能在其他州会好一点，但是在加州的话呢，如果你是打开门做生意的话，你就会面对各种各样的诉讼，比如说开餐馆的，有人在你的餐馆前面摔跤，他就会可以告你。那你作为餐馆的老板呢，你必须要应诉。这个一应诉的话呢，可能几千美金就没有了。还有就是面对员工的各种的诉讼，就比如说我们有一个朋友，有好几个餐馆，然后他去其中一个餐馆就是去看一看的时候呢，一个不小心可能看到了某一个员工，只是对了个眼而已啊。然后这个员工呢就开始发起诉讼，告他性骚扰，但是他什么都没做。他只是可能看了这个员工一眼，然后只要这个员工提起诉讼，你就必须要去应诉。有时候你宁愿跟他 settle 达成一个协议，要给他一笔钱，让他赶紧走，你也不希望说这个事情在法庭上面拖拖拉拉很多年。那我们所知道，就是附近有一个华人的餐厅，就是因为员工他有一次摔了一跤，然后把手给摔伤了之后呢，就一直 claim 那个 workers c o m e 工伤保险嘛。那他后来是做了什么呢？他就是一直就用这个事情去拿工伤保险。那他回来之后呢，做了什么恶心事情呢？就是他教导他的同事，在后厨的那些人，每一个都做同样的事情，因为他整个路径已经跑通了嘛，然后害到这个餐馆本身非常好的生意啊，就倒闭了。如果你遇到一次两次这种事件的话，可能还能撑得过去，但是呢。太多太多这样子类似的事情发生，就比如说你的员工，你要去 clock in clock out， 你每工作五个小时必须有十五分钟的休息时间，你一定要有记录，没有记录的话也是罚款。那罚多少呢？上百万美元。那这一笔罚款就能够令到这一个小生意关门大吉。不单只是大型的商店，像 Macy's 啊、Nordstrom's 啊，这些全部都关店，因为你面对的是一。堆的法律法规，你不知道某一天你可能就触及一条，然后这一条就可能能够令到你完全死翘翘。同时，你还得面对各种的零元购，而且警察都管不了，你说能不关店吗？那同样的，如果你作为一个想要创业的人，你在美国创业的这个成本实在是太高了。那最后一个呢，就是高税收。其实美国也是出了名的这个高税收啊，就比如说联邦要收你百分之二十几的税，然后州呢，就加州是最高的了，百分之十四的税。所以你加起来呢，你一半的收入其实都是用来付税的。那我有听过，就是在。湾区在硅谷有工程师赚着四十万的年薪，但是呢，他是要跟别人合租。那你想想，一半的工资都要交税，这样子的话就只剩二十多万了。你分摊到每一个月的话，也就可能一万五。真的是在给我们这个普通的家庭的话，如果你有小孩的话，真的就是勉勉强强够生活而已。其实我是不介意付税的，但是我觉得没有必要付到那么高。而且呢，你再去看他的税收到底去了哪的时候，你会真的是吐血。现在呢，就是联邦对基建跟国防，它的支出是越来越少的，但是对某些啊个人的钱是越来越高。去了谁那里，我们真的不知道。然后你看，非法移民这么大个问题啊，加州的钱我们只说加州，政府给非法移民的这个问题拨了非常非常多的钱，但是去了哪里？去了 non-profit， 但是这个 non-profit 的管理是怎么样？我们作为公众完全没办法知道里面的整个运作。听说那些 CEO 都是拿着几百万年薪的，然后你就会觉得说，你确定你给他们这么多钱，他们是要解决这个 homeless 的问题呢？还是让这个问题更加严重，这样子他的工作才得以持续。那前几天呢，我们又看到纽约地铁哈、啊，就是一个非常薄、单薄的一个围栏，中间还隔了很大的缝，这样子的计划居然要七十亿美金。然后我们就在想说，哎呦天哪，就是如果你要交给中国人来做这个围栏的话，可能七十块人民币就给你做出来一个啊，而且还能给你做的没缝的全部都连起来。但是这个纽约地铁围栏的作用有什么呢？我觉得只有一个哈，就是比如说你不小心被人家推下去了，因为有缝嘛，你要爬上来。但是你爬的时候突然发现，哇天哪，怎么有个围栏，我上不来。所以围栏装了之后，几天的时间就发现说根本一点用都没有，四起命案。所以现在呢，我觉得其实老百姓已经过得非常的苦了。我在美国就真的是觉得，我们每天都过得苦哈哈的，然后又不敢出门，就出个门呢，你都会担心你的车子可能随时会被砸。我是觉得美国实在太乱了。那。
它几年内发生内乱的几率呢是非常大的。我就想问，现在还留在美国的小伙伴，你的退路准备好了吗？那再跟大家说一下，我唯一后悔的是什么呢？就是没有早点搬，因为后来掐指一算。我一个月就能省出一万到两万美金出来，那如果是早搬一年呢，我就省了十几万，这是肯定的，可能甚至能省到二十万。那在马来西亚呢，十几万、二十万就能买一套房了，就是说我早搬一年就能省出一套房来，而且还不是差的，我这边还是大海景，又有山景又有海景，能搬早点搬吧。在美国，只要卖一套房，知道很多小伙伴是有好几套房的，你只要卖一套房就能在马来西亚这边躺平了。搬来大马之后呢，就没有什么经济压力，所以我的视频呢更新也是比较慢啊。但是我开了一个新的频道，叫做“沙巴漫游”，然后来马来西亚沙巴吃喝玩乐一起躺平的小伙伴呢，就可以去“沙巴漫游”频道看一看哦。还有，别忘了两个频道都点赞、订阅、开启小铃铛。